brother said he's from Bangladesh and he likes speech TV and likes my lecture but recently a few months back the Bangladeshi government banned speech TV you know why because the Indian government told them to Zakir Naik ke dawat de silam aku Bangladesh zan na kado to raage bura uttar de se bolche ki tar Bangladesh musliman ache kintu Islam nai TV tar ki dekhechen chhottu baksher moddhe ar ki dekhben apni আমি দুবাইয়ে পিস টিভির শুটিংয়ে গিয়ে আমি একটা স্পষ্ট দেখেছি তার কথার মধ্যে আল্লাহ যে জাদু দিয়েছেন আল্লাহ আকবর তার যুক্তি এই ছোট্ট একটা মাথার সাথে চোদ্দ কোটি বেদাতি মিলে পারল না আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী কেমন আছেন আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন দেশ কিংবা দেশের বাহিরে দূর দূরান্ত থেকে যে বাজারা এখন ঠিক এই মুহূর্তে আমার এই ভিডিওটা দেখছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন সম্মানিত দর্শক ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট তাই রিকোয়েস্ট থাকবে ধৈর্য সহকারে পুরো ভিডিওটা সম্পূর্ণ ভিডিওটা না দেখে কথা যাবেন না কেউ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী ডাক্তার জাকির নায়ক বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু কথা বলেছে প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী কী বলেছে বাংলাদেশকে নিয়ে ডাক্তার জাকির নায়ক সেটি আমি আপনাদের জানাবো প্রিয় দাসিক শ্রোতা মণ্ডলী ডাক্তার জাহির নায়ক বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে বলেছে বাংলাদেশে মুসলিম আছে কিন্তু ইসলাম নেই কেন কিসের জন্য এই কথা বলেছেন তিনি কেন কি কারণে বাংলাদেশে নিমন্ত্রণ দেওয়ার জন্য বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ দেওয়ার পরে নিমন্ত্রণ দেওয়ার পরে নিমন্ত্রণ পাওয়ার পর জাকির নায়ক এই কথা বলেছে বাংলাদেশের ওপর কি জাকির নায়কের খবর রয়েছে প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আমরা নোরা ফাতিয়েকে নিয়ে এসে নাচ গান করতে পারি আমরা সানি লেওনিকে বাংলাদেশে আনতে পারি কোনো বাধা নেই কিন্তু জাকির নায়ককে যখন আনতে চাওয়া হয়েছিল তখন কিন্তু নানা ধরনের প্রক্রিয়া বাধা প্রয়োগ করা হয়েছিল সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী এই জন্যই হয়তো জাকির নায়ক এ কথা বলেছে যে বাংলাদেশে মুসলিম আছে কিন্তু ইসলাম নেই সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী চলুন কথা না বাড়িয়ে জাকির নায়ক প্রসঙ্গে জাকির নায়ক বাংলাদেশকে নিয়ে কি বলেছে আমরা শেখ ডাক্তার মুজাফফর বিন মহসিন হুজুরের মুখ থেকে শুনে আসি তিনি কি বললেন তারপরে বিস্তারিত আলোচনা করব জাকির নায়ককে দাওয়াত দিয়েছিলাম আপনি বাংলাদেশে যান না কেন তো রাগে ওরা উত্তর দিয়েছে বলছে কি তার বাংলাদেশে মুসলমান আছে কিন্তু ইসলাম নাই টিভি তার কি দেখেছেন ছোট্ট বাক্সের মধ্যে আর কি দেখবেন আপনি আমি দুবাইয়ে পিস টিভির শুটিংয়ে গিয়ে আমি একটা স্পষ্ট দেখেছি তার কথার মধ্যে আল্লাহ যে জাদু দিয়েছেন আল্লাহ আকবর তার যুক্তি এই ছোট্ট একটা মাথার সাথে চোদ্দ কোটি বেদাতি মিলে পারল না যার কারণে ফতুয়া দিল জাকির নায়ক কাফের ওর সুতা সুরা ফাতা পড়তে জানে না ও টাই পরে ও প্যান্ট পরে ও শার্ট পরে এই লোকটা দেশে আসলে খুব ক্ষতি হতো কারা বিরোধিতা করেছে কত খারাপের খারাপ দুই হাজার দশ সালের একত্রিশ আগস্ট জাকির নায়কের দেশে আসার কথা ছিল মাঝখানে এক বক্তব্য বলেছি বলছি এটা তো কখনো দিন বলেননি আমাদের আমরা কে কোন হোটেলে থাকব হোটেলে রুম নাম্বারও দেয়া ছিল আসবে শুটিং শুরু হবে বাংলাদেশে কিন্তু বেদাতিরা এত খারাপের খারাপ এরা সব স্টার জালসার দালাল আবার ঠিক বলছে ঠিক বলেই তো বলছি রে ভাই ওরা স্টার জালসার দালাল না স্টার জালসা চালু আছে জি টিভি না জি বাংলা চালু আছে কিরণ মালা চালু আছে এগুলো বন্ধ হয়েছে একটা বন্ধ করলে কোনটা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ইসলামের বাণী প্রচার করে যে টিভি চ্যানেল আর বেদাতে মূল দ্বারা এত খারাপের খারাপ মানুষকে বোঝায় জাকির নায়ক হলো ইহুদিদের দালাল খ্রিস্টানদের দালাল এর মুখ আর পাশা দুইটা একই বুঝছেন দুইটা একই না হলে এই কথা বলতে পারে আচ্ছা জাকির নায়কের বক্তব্য শুনে বাংলাদেশের কয়জন কয় হাজার মুসলমান ইহুদি হয়েছে বলে তো দেখি কোন রেকর্ড আছে অথচ এক জাকির নায়কের বক্তব্য শুনে কত হিন্দু লাখ লাখ হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করেছে আলহামদুলিল্লাহ হাজার হাজার আমার সামনে আমি নিজে দেখলাম আল্লাহ আকবর জাকির নায়কের বক্তব্য শুনে যে ইহুদিরা ইসলাম গ্রহণ করে এটা সচক্ষে না দেখলে বুঝবেন না আপনারা টিভি তার কি দেখেছেন ছোট্ট বাক্সের মধ্যে কি দেখবেন আপনি আমি দুবাইয়ে পিস টিভির শুটিংয়ে গিয়ে আমি একটা স্পষ্ট দেখেছি তার কথার মধ্যে আল্লাহ যে জাদু দিয়েছেন আল্লাহ আকবর তার যুক্তি এই ছোট্ট একটা মাথার সাথে চোদ্দ কোটি বেদাতি মিলে পারল না 
যার কারণে ফতুয়া দিল জাকির নায়েক কাফের ওর সুতা সুরা ফাতেয়া পড়তে জানে না ও টাই পরে ও প্যান্ট পরে ও শার্ট পরে এবার বাংলাদেশ সরকারকে উচিত জবাব দিলেন জাকির নায়েক ভারত সরকার না হয় হিন্দু সে পিস টিভি বন্ধ করেছে তার দেশের হিন্দুরা মুসলমান হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশ সরকার তো মুসলিম বাংলাদেশের মেজরিটি মুসলিম তাহলে তিনি কেন পিস টিভি বন্ধ করলেন But recently, a few months back, the Bangladeshi government banned Peach TV. You know why? Because the Indian government told them to. The solution is that here we were talking about, about demonstration. What you can do, you can file a case in the high court against the government that how did they ban a channel which is promoting peace? If you are sitting here and doing, it will not be useful. You should file a case in the high court. And then you can have a peaceful demonstration there. Talking about demonstration, <coughs> don't have violence. You could gather together 1 million, 2 million people in Bangladesh and ask the government, why did you ban? Just because the Indian government, a non-Muslim government, is telling a Muslim government to ban a peace TV which is promoting peace, uh -huh. fighting against terrorism. Mm -hmm. The Indian no, government is laying an allegation because they don't want peace to spread. They don't want Islam to spread. Because of Peace TV and my lecture, there are tens of thousands and hundreds of thousands of non-Muslims in India becoming Muslim. Mm. So the government of India is afraid. So they are laying allegations, Zakir is spreading terrorism. And you understand? So what you should do? It's a majority Muslim country. You file a case in the high court, not that you'll win, you'll lose, I know that. At least protest. Not that if you file the case, you will win, I know that. The government never allows the opposite person to win, most of the government. But at least protest, at least you'll get some up. Our beloved Prophet, he said, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, if you see something wrong, you stop it with your hand. If you cannot stop it with the hand, stop it with the tongue. If you cannot stop it with the tongue, at least curse in your heart. So the Bangladeshi, I know, out of 16 million people on the Facebook, my fans, about four and a half million are from Bangladesh. Iti purbe Bangladesh shorkar ke challenge diye alosi to Islami dharma pracharok Jakir Naik bolse sen. Tini kahuno ikon shantrashi kazi utchaho denni. Tini bolen jihadir naam e atogati hamla chaliye nirofarad manuske hotta kora Islami ditiyo bolo paf. Ita Islami nishiddo haram. Bangladesh shorkar ke challenge daniye Jakir Naik bolen tar bashoner kono angshota shedeshe oshanti sristi korte pare bolle obijuk tola hotche. Shei puru onushtan ta dekhano hok. জাকির নায়েক বলেন তিনি তার কোনো বাসা নেই সন্ত্রাসের পক্ষে কথা বলেননি অনেক ক্ষেত্রে কাট সাট করা ভিডিও দেখেই তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ মদত দেওয়ার অভিযোগ করেছে সংবাদ মাধ্যম জাকির নায়েক বলেন সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরছে এরকম ছোট ছোট কিছু ভিডিও ক্লিপ দেখেই এই ধরনের অভিযোগ করা হচ্ছে কয়েকটা ভিডিও ক্লিপে আবার আমার বাসনের একটা দুটো বাক্য অপ্রাসঙ্গিকভাবে তুলে নিয়ে প্রচার করা হচ্ছে তিনি বলেন আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি পিস টিভিতে দেওয়া আমার পুরো বাসনগুলো কেউ দেখাক তারপর বলুক যে কোন অংশটা ভারত বা বাংলাদেশের জন্য অশান্তি তৈরি করতে পারে তথা কথিত ইসলামিক স্টেট আই এর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সম্প্রতি ভারতে আটক এক যুবকের বাবা অভিযোগ করেছেন তার ছেলে জাকির নায়েকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করেছিল এছাড়াও আই এস এর সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ভারতে আরও কয়েকজনের পরিবার অভিযোগ করেছে তারা জাকির নায়েকের বক্তব্য দেখেই সন্ত্রাসী কার্যকলাপে উদ্ধৃত হয়েছিল এই প্রসঙ্গে এই ধর্ম প্রচারক বলেন তিনি প্রতি মাসে কয়েক হাজার মানুষের সঙ্গে দেখা করেন তারা তার সঙ্গে ছবিও তোলেন কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র হাতে কোনা কয়েকজনকেই হয়তো তিনি ব্যক্তিগতভাবে চেনেন তিনি বলেন জ্ঞাত সারে আমি কোনো সন্ত্রাসবাদীর সঙ্গে দেখা করিনি কিন্তু হাজার হাজার মানুষের মধ্যে যদি এমন ব্যক্তি কেউ থেকে থাকেন যিনি সন্ত্রাসবাদী তাহলে তো সেটা আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা দেখতে পারলেন ডাক্তার জাকির নায়ক বাংলাদেশ সম্পর্কে কি বলেছে আমাদের এই বিষয়টি নিয়ে যা পুরো বিস্তারিত জানালেন শেখ ডাক্তার মুজফ্ফর বিন মহসিন প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আসলে কি বলবো বুঝে উঠতে পারতেছি না বাংলাদেশকে নিয়ে একটা নেগেটিভ চিন্তাধারা তৈরি হয়েছে জাকির নায়কের মাইন্ডে এটা হওয়ার স্বাভাবিক কারণ জাকের ডাক্তার জাকির নায়কের যখন বাংলাদেশে আনার কথা হয়েছিল যখন আনতে চেয়েছিল ইসলাম প্রিয় ধর্ম প্রিয় মানুষরা 
ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা তখন কিন্তু নানা প্রক্রিয়ায় তাকে বাধা প্রয়োগ করা হয়েছিল কেন ডাকির নায়ককে আসবে কিসের জন্য বাংলাদেশ আসতে পারবে না তাকে বিভিন্নভাবে বাধা প্রয়োগ করা হয়েছিল জাকির নায়ককে নিয়ে ষড়যন্ত্র চক্রান্ত করা হয়েছিল অথচ নোরা ফাতিয়ে সানি লায়নের মতো ব্যক্তিবর্গরা আসলে কিন্তু বাধা প্রয়োগ করা হয় না এই জন্যই হয়তো জাকির নায়ক ক্ষোভ প্রকাশ করে এক প্রকার দুঃখ প্রকাশ করে এই কথা বলেছে যে বাংলাদেশে মুসলিম আছে ঠিকই কিন্তু ইসলাম নাই প্রিয় দর্শক আপনারা কি বলবেন আপনাদের মতামত কি জাকির নায়কের এই বক্তব্য নিয়ে এই কথাটা শোনার পরে আপনারা কি বলবেন জাকির নায়ক যে বাংলাদেশ সম্পর্কে যে কথাটা বলেছে যে বাংলাদেশে মুসলিম আছে কিন্তু ইসলাম নাই এটা নিয়ে আপনাদের মতামত অভিমত জানতে চাচ্ছি ভালো থাকবেন দেখা হবে আরও কোনো একটা ভিডিওতে ভিডিওটা এখানে এই পর্যন্ত শেষ করতে যাচ্ছি সে পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত